সালাম আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু আর ফ্রেন্ডস হোম কিচেন আজ আপনাদের জন্য আরও একটি মজাদার পরিবেশনা নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম তো আজকের পরিবেশনা হলো অরেঞ্জ ললি আইসক্রিম অল্প উপকরণে খুব সহজ একটি রেসিপি কিভাবে ঘরেই দোকানের মতো স্বাদে অরেঞ্জ ললি আইসক্রিম তৈরি করবেন আজ আপনাদের সেটা দেখাবো আর দেখতেই পাচ্ছেন কতটা পারফেক্ট হয়েছে আইসক্রিমটি আর খেতেও খুবই টেস্টি হয়েছে চলুন শুরু করছি রান্না তো প্রথমেই আমি দুই কাপ পরিমাণ পানি নিয়ে নিব একটি প্যানের মধ্যে এখানে আমি পাঁচশো মিলি পানি পানি নিয়েছি মানে হাফ লিটার পানি এখানে ইউজ করতে হবে আর সাথে নিয়ে নিব আধা কাপ পরিমাণ চিনি যে কাপ দিয়ে মেপে আমি পানি নিয়েছি সেই কাপে আধা কাপ চিনি নিতে হবে চিনিটাকে ভালো করে চামচ দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে চিনিটা গলে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দেব দেড় চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার সামান্য একটু পানি দিয়ে গুলিয়ে সেই কর্নফ্লাওয়ার গোলানোটা আমি চিনির পানির মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে মেশানো হয়ে গেলে এখন এই হাড়িটা আমি সরাসরি চুলায় বসিয়ে দিলাম চুলায় বসিয়ে চুলা রাস মাঝারি রেখে এরকম অনবরত নাড়ার উপরে রাখতে হবে এটাকে এরকম পাঁচ ছ মিনিটের মতো নাড়তে হবে এরকম নাড়তে নাড়তে যখন এর মধ্যে বলক চলে আসবে আর কিছুটা ঘন হয়ে আসবে সেই পর্যায়ে এটাকে আমি চুলা রাসটা বন্ধ করে দেব আর ঠান্ডা হওয়ার জন্য অপেক্ষা করব। ঠান্ডা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে ওয়ান থার্ড কাপ পরিমাণ ট্যাং দিয়ে দিচ্ছি এখানে ট্যাংয়ের পরিবর্তে যে কোনো অরেঞ্জ ড্রিঙ্কস পাউডার ইউজ করতে পারেন ট্যাং দিয়ে আমি চামচ দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি এখন যে নেচারাল কালারটা আছে এই কালারও আপনি আইসক্রিম তৈরি করতে পারেন তবে যেহেতু আমি অরেঞ্জ লি তৈরি করব তাই অরেঞ্জ ফুড কালার মিক্সড করব এখানে আধা চা চামচ আধা চা চামচ ফুড কালার নিয়ে আবারও নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি দেখুন এখন একটি অরেঞ্জি কালার চলে এসেছে আইসক্রিমটা দেখতেও ভালো লাগবে তাই আমি কালারটা অ্যাড করেছি আর অনেকটা ঘন হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন মিশ্রণটা এখন এই মিশ্রণটাকে আমি একটি ব্লেন্ডারের জারের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি আর যারা আমার চ্যানেলটি নতুন দেখছেন অবশ্যই প্লিজ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর রেসিপিটি সবার সাথে শেয়ার করবেন যাই হোক এখন এই মিশ্রণটা ব্লেন্ড করে নিচ্ছি তিন থেকে চার মিনিটের মতো এটাকে ব্লেন্ড করে নেব এতে করে আইসক্রিমটা স্মুথ হবে ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করলে আইসক্রিমটা হার্ড হবে না যাই হোক এখন এই ব্লেন্ডারের মিশ্রণটা যে মোল্ডে আমি আইসক্রিম তৈরি করবো সেই মোল্ডে ঢেলে নিচ্ছি আপনারা যে কোনো মোল্ড ইউজ করতে পারেন আমি এই শেপের মোল্ড ইউজ করলাম তো এইভাবে মোল্ডে ঢালার পর উপরে যে ফ্যানাটা থাকবে সেই ফ্যানাটাকে একটা চামচ দিয়ে তুলে ফেলে দিতে হবে ব্লেন্ডার করার কারণে এই ফ্যানাটা জমেছে এটা কোনো সমস্যা নেই চামচ দিয়ে তুলে আমি ফ্যানাটা ক্লিন করে নিলাম এখন ওপরে আমি আইসক্রিমের কাঠিটা দিয়ে দিচ্ছি ব্যাস এখন এটাকে আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব সাত থেকে আট ঘন্টার মতো এটা ডিপ ফ্রিজে রাখতে হবে সাত আট ঘন্টা অপেক্ষা করছি অপেক্ষা করার পরই সাথে সাথে ডিপ ফ্রিজ থেকে নামিয়ে টানাটানি করে জোর করে তোলার কোনো প্রয়োজন নেই এতে করে আইসক্রিমটা নষ্ট হয়ে যাবে তোলা যাবে না এই জন্য আপনি তিন চার মিনিট অপেক্ষা করতে হবে তিন চার মিনিট অপেক্ষা করার পরে এমনি খুলে যাবে অথবা যে কোনো একটা বলে পানি নিয়ে পানিতে ডুবিয়ে রাখলে দুই তিন মিনিট পর অটোমেটিকলি স্মুথলি উঠে যাবে দেখতেই পেলেন কত স্মুথলি আইসক্রিমটা উঠে গেল আর আইসক্রিমটা এখনও গলে যায়নি বা নষ্ট হয়নি তো আইসক্রিমটা দেখেই তো খুবই ইয়ামি লাগছে জিভে জল চলে আসছে আমার তো খুব ভালো লাগছে আপনারা খেয়ে দেখবেন আশা করি অনেক ভালো লাগবে প্রপারলি টেস্ট পাবেন তো ভালো থাকবেন সবাই রেসিপিটি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন ধন্যবাদ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না